প্রিয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা তোমাদের জানাই আগাম শুভেচ্ছা আজ আমরা মাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে আজকের আলোচনাটা মোটেই কিন্তু সাজেস্টিভ বললে আমরা ভুল করব এইভাবে কোনো সাজেশন আমরা এখান থেকে কিন্তু দিচ্ছি না আমরা শুধুমাত্র বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি মাত্র প্রথমেই আমরা বলে নিই একটু আমাদের আজকের বিষয় জীবন বিজ্ঞান চ্যাপ্টারটি দেখে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চার হয় কিন্তু আমি বলবো এটাতে ভীতির কোনো কারণ নেই একটু মন দিয়ে পড়লেই স্নায়ুতন্ত্র চ্যাপ্টারটি কিন্তু ঠিকঠাক হয়ে হয়ে যাবে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে যে নিউরনের ছবি তোমরা দেখেছ যে একটা নর্মালি আমরা যদি দেখি যে নিউরনের একটা ছবি নিউরনের অংশগুলো নিয়ে যদি আমরা দেখি যে আমি খুব ছোট করে একটা দেখাচ্ছি খুব বেশি আর্টিস্টিক ওয়েতে যাচ্ছি না আমাদের সময় কম তোমরাও কিন্তু দেখবে যে ছবিটা যেন ঠিক সায়েন্টিফিক্যালি ঠিক হয় নিউরন দুটো অংশ নিয়ে গঠিত হয় নিউরনই হচ্ছে দেখে যেটাকে আমরা স্নায়ু কোষ বলে থাকি নিউরন আর নিউগ্রিয়া নিউরোগ্লিয়া নিয়ে কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয় তার মধ্যে নিউরন এমন একটা সেল যার কোনো বিভাজন হয় না যতগুলো নিউরন নিয়ে আমরা জন্মাই ততগুলো নিউরন নিয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করি যদিও অসুস্থতার কারণে কিছু নিউরন মারা যেতে পারে সংখ্যাটা কমে যেতে পারে কিন্তু কখনোই বাড়ার সম্ভাবনা থাকে না কারণ নিউরনের সেন্ট্রোজম নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির হয় আমরা জানি যে প্রাণীকোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে মূল হোতা হচ্ছে সেন্ট্রোজম কিন্তু সেন্ট্রোজমটা নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য এদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভাজনটা হয় না এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে একটা নিউরনের দুটো অংশ থাকে দেখো একটা কোষ দেহ একটা প্রবর্ধক এটা কোষ দেহ যেটা ডিম্বাকৃতি গোলাকৃতি বা তারকাকৃতি হতে পারে আর প্রবর্তক দুটো হয় একটা ছোট প্রবর্তক যেটা শাখাযুক্ত হয় এটাকে আমরা ডেন্ড্রন বলি শাখাগুলোকে ডেন্ড্রয়েড বলি আর মূলত শাখাবিহীন প্রবর্তকগুলোকে আমরা বলি অ্যাকশান অ্যাকশান কখনো কখনো শাখাযুক্ত হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ সময় অ্যাকশান কিন্তু শাখাবিহীন হয় আমরা একটু ছবিটা একটুখানি দেখে নিই রাফলি তারপর আমরা বাকি অংশটার আলোচনায় যাব এইখানে একটু খেয়াল করে দেখো আমি একটু অংশ মুছে দিচ্ছি কারণ অ্যাকচুয়ালি নিউরন অনেক বড় হয় আমরা পুরোটা রাখতে পারবো না সেই কারণে আমরা মাঝখানে একটু মুছে দিই এটা তোমরা বইতেও দেখে থাকবে এখানে নিসিল দানা থাকে নিসিল দানা যেটা আর এন এবং প্রোটিন নিয়ে তৈরি হয় তারপরে এইখানটা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে একদম অ্যাকশানের ওপরে একটা আবরণ থাকে তাকে আমরা অ্যাক্সোলেমা বলি তারপরে যে ব্ল্যাড ডার্কিস করছি যে অংশটা এটাকে আমরা মাইলেন শির বলি এটা একটু কুপরিবাহী স্নায়ু মানে এখানে এই অংশ দিয়ে স্নায়ু পরিবাহিত হয় না আর তার বাইরে থাকে নিউরোলেমা আর নিউরনের আবরণীকে আমরা নিউরোলেমা বলে থাকি এই অংশটাকে আমরা বলছি নিউরোলেমা এটা মাথায় রাখবে তোমরা আর অ্যাকশান এবং কোষদের সংযোগ স্থলটাকে আমরা বলছি অ্যাকশান হিলক আর এই জায়গাটাকে আমরা বলছি প্রান্ত পুরুষ বা এন ব্রাস এখান থেকে আরেকটা নিউরন শুরু হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো যে যখনই আরেকটা নিউরন এখান থেকে শুরু হচ্ছে তখন এই মিডল পার্টটা এই যে গ্যাপটা এটাকে আমরা কি বলছি বলো তো এটাকে আমরা বলছি সাইন্যাপস তাহলে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সাইন্যাপস কি এবং তার কাজ কি এটা তো আমরা বলে দেবো না আসি যে দুটো নিউরনের সংযোগ স্থলকে আমরা সাইন্যাপস বলবো এর কাজ মূলত এক নিউরন থেকে অপর নিউরনের সায়েন্স বন্ধন পরিবহন করে এবং এই যে পরিবহনটা এটা মূলত নিউরো ট্রান্সমিটার নামক একটি কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ঘটে নিউরো ট্রান্সমিটার বলতে আমরা বুঝি নর অ্যাড্রিনালিন অ্যাসিটাইল কোলিন এইগুলো তাহলে নিউরনের ছবিটা আমরা দেখলাম এই ছবিটা কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে করতে হবে সাইন্যাপসের ব্যাপারটা আমাদের আমরা জানলাম গ্যাংলিয়া গ্যাংলিয়ার ক্ষেত্রে দেখবে যে অনেকগুলো নিউরন যখন এসে নিউরনের কোষ দেহ যখন এসে মিলিত হচ্ছে একটা জায়গায় তখন সেই জায়গাটা একটু স্ফীত হচ্ছে এই অংশটাকে আমরা বলছি গ্যাংলিয়া এই গ্যাংলিয়া থেকে স্নায়ু তৈরি হচ্ছে প্রচুর স্নায়ু বেরোচ্ছে এখান থেকে নিউরো সিক্রেশন নামক এক প্রকার তরল খরিত হয় যেটা স্নায়ুতন্ত্রকে শিক্ত রাখে তাহলে আমরা দেখলাম যে গ্যাংলিয়ার মূল কাজ কি স্নায়ু সৃষ্টি করছে স্নায়ুতন্ত্রকে শিক্ত রাখছে এছাড়া অমেরুদণ্ডী প্রাণী বা ইনভার্টিব্রেড ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ওদের অর্গানিজমদের ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু নিউরো হরমোন খরিত খরণ করছে গ্যাংলিয়া এটা আমরা দেখি তাহলে গ্যাংলিয়ার কাজ দেখলাম গ্যাংলিয়ার কি বলে কাকে বলে এবং গ্যাংলিয়ার কাজ তারপরে তোমরা স্নায়ুর একটা প্রকার ভেদ দেখবে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু চেষ্টীয় স্নায়ু এবং মিশ্র স্নায়ু সংজ্ঞাবহ মানে যেটা গ্রাহক থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয় চেষ্টীয় যেটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কারক পর্যন্ত বিস্তৃত হয় আর যে সমস্ত স্নায়ুর ক্ষেত্রে এই দুটো শাখাই থাকে তাদেরকে আমরা মিশ্র স্নায়ু বলি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ পড়বে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু এবং চেষ্টীয় স্নায়ুর মধ্যে পার্থক্যটা কিন্তু তোমরা ভালো করে দেখবে আর নিউরনের 
অ্যাকশন এবং ড্রেন রন এর পার্থক্য এটাও তোমরা দেখবে মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে দেখবে যে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের যে নিয়ন্ত্রক যেটাকে আমরা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলি বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অলসো নোন অ্যাজ সিএনএস সিএনএস অ্যাকচুয়ালি কনসিস্ট অফ টু পার্টস দুটো অংশ নিয়ে গঠিত হয় একটা হচ্ছে মস্তিষ্ক আরেকটি হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড এর মধ্যে এই পুরো দুটো অংশ মস্তিষ্ক এবং সুষুমনা কাণ্ড এটা মেনিনজেস নামক একটি আস্তরণ দ্বারা আবৃত থাকে এটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন মেনিনজেসটা কি তো অনেকে বলে যে মস্তিষ্কের আবরণ কেউ বলে সুষুমনা কাণ্ডের আবরণ না এটা দুটোরই আবরণ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আবরণ হচ্ছে মেনিনজেস তিনটে স্তর থাকে তোমরা দেখবে এটা নাম চাইতে পারে ডুরাম্যাটার ডুরাম্যাটার অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং পায়া ম্যাটার ডুরাম্যাটার অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং পায়া ম্যাটার বাইরে স্তরটি ডুরা মাঝের স্তরটি অ্যারাকনয়েড এবং একদম নিচের স্তরটি হচ্ছে পায়া ম্যাটার যেটা মস্তিষ্ক সংলগ্ন থাকে আরেকটা জিনিস তোমরা খুব ভালো করে দেখবে যে সিএনএস এটা কিন্তু ফাঁপা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কিন্তু ফাঁপা এই ফাঁপা অংশগুলোতে একটা তরল দেখতে পাই যেটাকে আমরা কি বলছি সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বা সিএসএফ সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বা সিএসএফ এই সিএসএফ যার মানুষের ক্ষেত্রে গড় মান হচ্ছে পরিমাণটা হচ্ছে হান্ড্রেড ফিফটি এম এল এই সিএসএফ মূলত খরিত হয় মস্তিষ্কের যে প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ রয়েছে অর্থাৎ গুরু মস্তিষ্কের যে প্রকোষ্ঠ রয়েছে তার অন্তর প্রাকারে অর্থাৎ অন্ত প্রাকারে ক্রয়েড প্লেক্সাস নামক একটি রক্ত জালক থেকে এই সিএসএফ খরিত হয় সিএসএফ হেল্পস ইন দ্য ট্রান্সমিশন অফ দ্য ফুড পার্টিকলস গ্যাসিয়াস সাবস্ট্যান্সেস অ্যান্ড দ্য এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস অর্থাৎ খাদ্য সারাংশ গ্যাসীয় পদার্থ মানে শ্বাসবায়ু এবং রেচন পদার্থ এগুলো মস্তিষ্কের নিয়ে যায় বা মস্তিষ্ক থেকে বাইরে নিয়ে আসে রক্ত যেরকম কাজ করে মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে বা স্পাইনাল কর্ডের ক্ষেত্রে সিএসএফ সেই কাজ করে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে মস্তিষ্কের কতগুলো অংশের একটু কাজ পড়বে তোমরা যেমন ধরো গুরু মস্তিষ্ক গুরু মস্তিষ্ক বা সারিব্রাম গুরু মস্তিষ্কে তোমরা দেখেছো যে দুটো গোলার্ধ রয়েছে একটা বাম গোলার্ধ একটা ডান গোলার্ধ এবং এই অংশগুলি কর্পাস ক্যালোসাম নামক স্নায়ু তন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে কর্পাস ক্যালোসাম এটা কি এটা তোমাদের জানতে চাইবে গুরু মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে মূল চারটে আমি একটুখানি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এখানে কতগুলো লোভ আছে দেখো ফ্রন্টাল এই অংশটাকে আমরা বলছি ফ্রন্টাল প্যারাইডাল অক্সিপিডাল এবং টেম্পোরাল তাহলে এই অংশগুলো যেমন ধরো অক্সিপিটাল আমাদের দর্শন কেন্দ্র এখানে অবস্থিত এটা একটা কাজ চাইতে পারে বাক কেন্দ্র স্মৃতি কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এটা ফ্রন্টালে অবস্থিত এই জায়গাগুলো আমাদের ভালো করে জানতে হবে এর এই এইগুলো থাকে এগুলো এই যে খাঁচগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলা হচ্ছে সালকাস আর এই ভাঁজগুলোকে আমরা বলছি জাইরাস এই সালকাস এবং জাইরাস এই অংশ দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ গুরু মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে সালকাস এবং জাইরাসের সংখ্যাটা অনেক বেশি হোয়ারাজ লঘু মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা কিন্তু অনেক কম এই পার্থক্যটা তোমাদের চাইবে যে গুরু মস্তিষ্ক এবং লঘু মস্তিষ্কের পার্থক্য দাও গুরু মস্তিষ্কের কাজ বলতে আমরা বাক স্মৃতি মনন চিন্তা দর্শন শ্রবণ এই সমস্ত কাজগুলোতে সাহায্য করছে দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করছে হাইপোথ্যালামাস ব্যক্তিত্ব সামাজিক আচরণ এবং অন্তক্ষরা কাজ রয়েছে থালামাসের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছে লঘু মস্তিষ্ক অন্যদিকে বমনেচ্ছা হৃৎস্পন্দন শ্বাসার এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে সুষুমনা শীর্ষক বা মেডোলা অব লঙ্গাডা তাহলে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা আসতে পাচ্ছি যে মস্তিষ্কের অংশগুলোর কাজ কি এটা আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে এবং লঘু মস্তিষ্ক এবং গুরু মস্তিষ্কের পার্থক্য স্পাইনাল কয়েডে কাজটা তোমরা পড়বে তারপরে যে অংশটা রয়েছে যেমন ধরো আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় তোমরা জানো যে আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহাতক এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে এর মধ্যে আমাদের চোখের ক্ষেত্রে আলোকপাত করা হয়েছে চক্ষুর ছবিটা কিন্তু তোমরা একটু ভালো করে করবে চক্ষুর ছবিটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আর চোখের বিভিন্ন অংশগুলির কাজ যেমন আমি কয়েকটা নাম লিখছি 
যেমন ধরো তোমাদের বললো কর্নিয়ার কাজ কর্নিয়া কিন্তু প্রতিসারক মাধ্যম এটা মাথায় রাখবে তোমরা কর্নিয়ার পরে আমরা যদি দেখি যেমন শ্বেত মন্ডল যেটাকে আমরা স্লেরা বলি এটি বহি আবরক ভেতরের অংশগুলোকে রক্ষা করে তারপরে ধরো রেটিনা রেটিনা কিন্তু রেটিনাতে রড এবং কোন কোষ আছে যারা শুধুমাত্র বস্তু দর্শনে সাহায্য করে তা নয় আমরা বর্ণ চিন্তেও সাহায্য করে এই রেটিনা রড কোষ মৃদু আলোকে দেখতে সাহায্য করে অন্যদিকে কোন কোষ তীব্র আলোকে দেখতে সাহায্য করে রেটিনা ছাড়াও আরও কতগুলো অংশ রয়েছে যেমন লেন্স লেন্স প্রতিসারক মাধ্যম তোমরা জানো যে লেন্স বিভিন্ন দূরত্বের বস্তু দেখার সময় লেন্সের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে এটাকে আমরা উপযোজন বা অ্যাকোমোডেশন বলি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাদের কাছে এছাড়া রয়েছে অ্যাকুয়াস হিউমোর অ্যাকুয়াস হিউমোর ভিট্রিয়াস হিউমোর এইগুলো কিন্তু চোখের আভ্যন্তরীণ তরলের চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে এছাড়াও প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে অপটিক স্নায়ু রেটিনার যে অংশে অপটিক স্নায়ু যুক্ত থাকে তোমরা জানো যে সেখানে কোনো রড এবং কোন কোষ থাকে না এই জায়গাটাকে আমরা অন্ধ বিন্দু বলি বা ব্লাইন্ড স্পট বলে থাকি আবার রেটিনার যেখানে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাকে আমরা পিত বিন্দু বলে থাকি যাই হোক এই অপটিক স্নায়ু এরা চক্ষু থেকে দর্শন অনুভূতিটা মস্তিষ্কে পরিবহন করে তার ফলে কিন্তু আমরা দেখতে পাই এটাও তোমরা ভালো করে পড়বে এছাড়া চক্ষু সংক্রান্ত কিছু রোগ তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে সেই রোগগুলোর কেন হয় কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করলে যেমন মায়োপিয়া বা হাইপার মেট্রোপিয়া এগুলো তোমরা একটু বই থেকে পড়বে ভালো করে ছোট ছোট প্রশ্ন আসতে পারে তোমরা একটু খেয়াল রাখবে আরেকটা কথা বলবো এই চ্যাপ্টার থেকে যেটা হচ্ছে প্রতিবর্তক্রিয়া যেটা সুসুনমা কাণ্ডের একটা অংশ প্রতিবর্তক্রিয়া সুসুনমা কাণ্ডের একটা কাজ প্রতিবর্তক্রিয়া যে কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার প্রভাবে প্রাণী দেহে যে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া তাকে আমরা বলছি প্রতিবর্তক্রিয়া বিজ্ঞানী আইভেন প্যাবলভ রাশিয়ান বিজ্ঞানী তোমরা জানো এটাকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন একটা হচ্ছে সহজাত আর একটা হচ্ছে অর্জিত সহজাত প্রতিবর্তক্রিয়া যেটা মূলত আমাদের শিখিয়ে দিতে হয় না আমরা জন্মসূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হই যেমন শিশুর মাতৃদুগ্ধ পান করার ইচ্ছা চোখের তীব্র আলো বা ধুলো পড়লে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের জন্ম থেকে আসে আমরা কখনই সেই অনভ্যাসে ভুলে যাই না এটাকে আমরা বলছি সহজাত প্রতিক্রিয়া অর্জিত প্রতিক্রিয়াতে বলা হয়েছে কি না যেটা বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের দেহে অর্জিত হয় যেমন ধরো আমরা লিখতে শিখেছি ছোটোবেলায় আমরা হাঁটতে শিখেছি আমরা কথা বলতে শিখেছি এর পেছনে কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস ছিল একটা নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলন ছিল অনুশীলনের অভাবে কিন্তু এই ধরনের প্রতিবর্তক্রিয়া ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সহজাত প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্যে আবার ভাগ করা হয়েছে যেমন গভীর প্রতিবর্তক্রিয়া উপরিগত প্রতিবর্তক্রিয়া এটা ভাগ করা হয়েছে কিন্তু গ্রাহক কোষের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে যদি দেহ চর্মে গ্রাহক কোষ থাকে তখন তাকে আমরা বলবো উপরিগত যদি দেহের অভ্যন্তরে থাকে গ্রাহক কোষ তখন তাকে আমরা বলবো গভীর প্রতিবর্তক্রিয়া এখান থেকে প্রতিবর্ত চাপের ছবিটি তোমরা ভালো করে করবে যেটা আমরা দেখছি যে প্রতিবর্ত চাপের ক্ষেত্রে দেখো এটা গ্রাহক এটা অন্তর্বাহী স্নায়ু আমি অ্যারো মার্কিং দিয়ে দেখাচ্ছি এটা তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিতে হবে কিভাবে স্নায়ু স্পন্দন পরিবাহিত হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি অন্তর্বাহী স্নায়ু এটা স্নায়ু কেন্দ্র বহির্বাহী স্নায়ু এটাকে আমরা বলছি কারক এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এই ছবিটা খুব ভালো করে করবে অংশগুলোকে চিহ্নিত করবে আর অ্যারো মার্কিং দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কিভাবে স্ন্যান্স বন্ধটা পরিবাহিত হচ্ছে তলায় ক্যাপশান দেবে পার্থক্য লেখার সময় 
তোমরা সব সময় যে প্রবণতা দেখি আসছে বিভিন্ন ছাত্ররা সেটা আমরা দেখেছি যে কোনো একটা পয়েন্টের উপরে তারা কম জোর দেয় যেমন যৌন জনন এবং অযৌন জননের পার্থক্য চেয়েছে সেখানে অনেকেই লিখেছে যে যৌন জনন একটি সরল জটিল প্রক্রিয়া অযৌন জনন একটি সরল প্রক্রিয়া এই ধরনের পয়েন্টের উপর আলোকপাত করলে কিন্তু নাম্বার কমতে পারে যেমন আমি বলছি অযৌন জনন একটি সরল প্রক্রিয়া যেটি একটি মাত্র জীবের দ্বারাই ঘটে যৌন জনন একটি জটিল প্রক্রিয়া যেখানে দুটি বিপরীত লিঙ্গের জীবের প্রয়োজন হয় আমি কিন্তু পয়েন্টটাকে একটু হেলদি করলাম আমি বেশি ডাটা ওখানে দিলাম তার ফলে কিন্তু পরীক্ষকের কাছে সেটা অনেক বেটার হবে আর তোমাদের বলে রাখি একই দাগের প্রশ্নগুলো তোমরা খাতাতে এক জায়গাতেই করবে নাহলে কিন্তু পরীক্ষকের সমস্যা হতে হতে পারে সেক্ষেত্রে তোমাদের নাম্বারের উপর তার প্রভাব পড়তে পারে এরপর আমরা আসবো অভিব্যক্তি অভিব্যক্তি বা ইভলিউশন ইভলিউশন অর্থাৎ সরল জীব থেকে জটিল জীবের সৃষ্টি হওয়া দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীতে সরল জীব থেকে জটিল জীবের সৃষ্টি হয়েছে এটাকে আমরা অভিব্যক্তি বলছি অভিব্যক্তিতে আমরা যে সরল থেকে জটিল বলছি এভাবে বললেই তো হয় না তার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রমাণ দেখাতে হয় সেই প্রমাণটা কীরকম ধরো তোমরা পড়েছ সম সমস্ত সমবৃত্তি অঙ্গ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশীয় পরিবর্তনটা একটা বড় ফ্যাক্টর সম সমস্ত অঙ্গের ক্ষেত্রে দেখো যে একই জীব থেকে একই উদ্বংশী অর্থাৎ একই পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ফলে অঙ্গগুলির কাজ এবং বাহ্যিক গঠন কিন্তু আলাদা কিন্তু আভ্যন্তরীণ গঠনটা কিন্তু একই যেমন আমরা একটা ছোট্ট ছবি একটু আঁক এঁকে দেখাচ্ছি তোমার ধরো মানুষের হাত দেখো এটা মানুষের হাত এঁকেছি আমরা ঘোড়ার অগ্রপথ দেখো তাহলে দেখবে আভ্যন্তরীণ গঠনটা কিন্তু একই তোমরা যদি তিমির প্যাডেল দেখো দেখো খুব খেয়াল করে এই ওপরের অংশটা হচ্ছে হিউম্যারাস এটা হচ্ছে রেডিয়াস আলনা কার্পাল মেটা কার্পাল এবং ফ্যালাঞ্জেস তাহলে এই আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে এদের কিন্তু সেই অংশগুলো আভ্যন্তরীণ গঠনটা কিন্তু একই এটাই প্রমাণ করছে এরা একই উদ্বংশীয় জীব থেকে উৎপত্তি লাভ করছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ফলে এদের বাহ্যিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং কাজের পরিবর্তন ঘটেছে যেমন ধরো মানুষের হাত এটা হচ্ছে মানুষের হাত কমপ্লিটলি দেখো বাহ্যিক আকৃতিটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে ঘোড়ার অগ্রপথ তাহলে বাহ্যিক আকৃতি এবং কাজ আলাদা হয়ে যাচ্ছে পরিবেশীয় পরিবর্তনের সাথে সাথে এরূপ ঘটেছে তাদের সম বৃত্তি অঙ্গ যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে উৎপত্তি এবং আভ্যন্তরীণ গঠন পৃথক হলেও একই পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার কারণে এই সকল অঙ্গগুলির কার্য এবং কখনো কখনো বাহ্যিক গঠন এক হয় যেমন আমরা যদি দেখি যে ফণীমনসার পত্র কণ্টক এবং বেলের কাণ্ড কণ্টক একটা পাতা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে একটা কাণ্ড থেকে উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু দুটোই কিন্তু আত্মরক্ষার্থে সাহায্য করছে কুমড়োর কাণ্ডাকর্ষ মটরের পত্রাকর্ষ তাহলে এগুলো হচ্ছে সমবৃত্তি অঙ্গের উদাহরণ উদাহরণটা সবসময় কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে সম সমস্ত সমবৃত্তি অঙ্গের পার্থক্য এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এরপরে আমরা দেখব যে জীবাশ্ম ফসিল জীবাশ্ম কি এবং অভিব্যক্তির প্রমাণে এর ভূমিকা কি এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে জীবাশ্ম প্রস্তরী কোনো জীবের প্রস্তরীভূত দেহাংশ বা সমগ্র জীবের একটা প্রস্তরীভূত অবস্থা এই জীবাশ্ম দেখে আমরা জীবের উৎপত্তির ক্রম উৎপত্তির বয়স সেই সময়কার আবহাওয়া ইত্যাদি আমরা জানতে পারি জীবাশ্ম থেকে প্রথম সংযোগ রক্ষাকারী বা কানেক্টিং লিঙ্ক এর আমরা ধারণা পেয়েছি কিছু জীব রয়েছে যেমন আর্কিওপ্টেরিক্স এখানে আমরা দেখব যে সরিস্রিপ এবং উভচ সরি সরিস্রিপ এবং পক্ষী উভয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার কারণ আজকে সরিস্রিপ ছিল কালকে কিন্তু পক্ষী হয়ে যায়নি একটা ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সরিস্রিপ থেকে পক্ষী সৃষ্টি হয়েছে তা এই যে প্রাণীগুলো যেমন আর্কিওপ্টেরিক্স এই ধারাবাহিক বিবর্তনের মাঝে সৃষ্টি হওয়া কিছু অন্তর্বর্তী অবস্থা মাত্র তাহলে এই জীবাশ্মগুলি প্রমাণ করেছে যে একটা জীব থেকে একটা জীব গোষ্ঠী থেকে আর একটা জীব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এটা আমাদের জীবাশ্ম থেকে আমরা প্রথম সংযোগ রক্ষাকারী জীবেদের সম্পর্কে জানতে পেরেছি তাহলে জীবাশ্মটি গেল এরপরে দেখবে যে কিছু জীব অনেক দিন পূর্বে উৎপত্তি লাভ করে বর্তমানে অভিকৃত অবস্থায় বেঁচে আছে এদেরকে আমরা জীবন্ত জীবাশ্ম বলি যেমন পেরিপেটাস যেমন প্লাটিপাস যেমন লিমুলাস 
তাহলে এক্ষেত্রে উদাহরণটা কিন্তু মানে জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে উদাহরণ দাও এগুলো আমাদের পড়তে হবে এরপরে ঘোড়ার উৎপত্তির ক্রম কিভাবে ইহিপ পাস থেকে ইকুয়াসের সৃষ্টি হয়েছে সেটা তোমরা ভালো করে পড়বে এক্ষেত্রে কোন সময় সৃষ্টি হয়েছে সেটা তোমরা দেবে কি কি পরিবর্তন হয়েছে সেটাও তোমরা দেবে এটা কিন্তু মাথায় থাকে যেন এরপরে দেখো ল্যামার্ক বাদ বা ডারুইন বাদ ল্যামার্ক বাদের মধ্যে তোমরা খুব ভালো করে পড়বে ব্যবহার এবং অব্যবহার সূত্র যেভাবে ল্যামার্ক বলেছেন যে জীব তার প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সময় কোনো অঙ্গকে বারবার ব্যবহার করেছে সেই অঙ্গটা অধিক উন্নত হয়েছে যে অঙ্গটিকে ব্যবহার করেনি সেই অঙ্গটা ক্রমশ কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে তোমরা জানো যে সাপের এক সময় পূর্বপুরুষদের পা ছিল পরবর্তীকালে না ব্যবহার করতে করতে পাটা অবলুপ্ত হয়েছে উটপাখির ডানাও সেই একই গল্প অন্যদিকে জিরাফের গলাটাকে বারবার ব্যবহার করার ফলে সেটা লম্বা হয়েছে ল্যামার্কের আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সূত্র ছিল যে অর্জিত গুণের বংশানুসরণ অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যটা কোনো একটা জেনারেশন বা জনুতে প্রাপ্ত হলে সেটা পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত হয় এটা তোমরা মাথায় রাখবে ল্যামার্কের বইয়ের নাম পড়বে ফিলোজফিক জুলজিক ডারউইনের বইয়ের নাম পড়বে অন দরিজিন অফ স্পেসিস বাই দ্য মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন ডারউইনের তত্ত্বের মধ্যে পড়তে হবে জীবন সংগ্রাম ডারউইন বলেছেন যে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সময় জীব সবসময় সংগ্রাম করে প্রতিকূল পরিবেশ শুধু নয় যেমন ধরো যে উনি বলতে চেয়েছেন পৃথিবীতে খাদ্য এবং বাসস্থানটা ধ্রুবক জীবের সংখ্যা বাড়ছে তাহলে কি হবে স্বাভাবিকভাবেই স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স আসবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম হবে সেই সংগ্রামটা একই প্রজাতির মধ্যে হতে পারে দুটো ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে হতে পারে আবার প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধ হতে পারে জীবন সংগ্রামের পর জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে আসছে কি ভেদ বা প্রকরণ ভ্যারিয়েশন অর্থাৎ জীবের দেহে নতুন বৈশিষ্ট্য আসছে এই নতুন বৈশিষ্ট্যকে আমরা দুভাগে ভাগ করছি অনুকূল এবং প্রতিকূল যে সমস্ত প্রতিকূল ভেদ যুক্ত মানে প্রতিকূল ভেদ আসছে জীবে তারা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যাদের অনুকূল ভেদ আসছে তারা ওই প্রতিকূল অবস্থাতে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকার সুযোগ পাচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি কি যোগ্যতমের উদ্বর্তন এই যোগ্যতমের উদ্বর্তনটা প্রথম কিন্তু ব্যবহার করেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার কিন্তু যোগ্যতমের উদ্বর্তন এটাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানী ডারউইন এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপরে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রাকৃতিক নির্বাচন যোগ্যতমের উদ্বর্তন এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা আছে ডারউইন বাদের ত্রুটি ডারউইন কি কি ব্যাখ্যা দিতে পারেননি যেমন যোগ্যতমের উদ্বর্তন সম্পর্কে বললেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি কেন প্রাকৃতিক নির্বাচন হয়েছিল তিনি বলতে পারেননি কেন ভেদ বা প্রকরণ হয়েছিল সেটাও তিনি বলতে পারেননি আবার তিনি সমস্ত রকম ভেদ বা প্রকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে ক্ষুদ্র প্রকরণগুলোর অভিব্যক্তিতে বা বিবর্তনে কোনো ভূমিকা থাকে না যেমন একটা মানুষের পাঁচটি আঙুলের পরিবর্তে যদি ছটি আঙুল থাকে যাকে আমরা হেক্সোডাক্টাইলি বলি তাহলে ছটি আঙুল তার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মানুষ থেকে অন্য কোনো জীবের সৃষ্টি করছে না তার মানে এই ক্ষুদ্র প্রকরণটির কোনো ভূমিকাই বিবর্তনে নেই ডারিন কিন্তু এই জায়গাটা একটু ভুল ছিলেন কীভাবে জলচর প্রাণী থেকে স্থলচর প্রাণী এসছে সেই সম্পর্কেও তিনি ব্যাখ্যা দিতে পারেননি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক গঠনটা তোমরা পড়বে যেখানে মাছ থেকে উভচর উভচর থেকে সরিস্ত্রীপ সরিস্ত্রীপ থেকে পক্ষী এবং স্তন্যপায় সৃষ্টি হয়েছে চিত্র সহ এগুলো কিন্তু তোমরা রেডি করবে এরপর আমরা আসছি অভিযোজন অভিযোজনে আমাদের মেনলি কয়েকটা জিনিস জানতে হবে যেমন পর্ণকাণ্ড পর্ণকাণ্ড কি সংক্ষিপ্ত টিকা পর্ণকাণ্ড আমরা দেখতে পাই জাঙ্গল উদ্ভিদ বা জেরোফাইডে যেখানে ওদের পাতাগুলো কাঁটায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য ওদের কাণ্ড পত্র বতঙ্গে রূপান্তরিত এগুলোকে আমরা কি বলছি পর্ণকাণ্ড এই পর্ণকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে পর্ণকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি মানে কাজ কি সেটা আমাদের জানতে হবে তাহলে এটা গেল জেরোফাইডদের ক্ষেত্রে আবার দেখো যে সুন্দরী যাদেরকে আমরা হ্যালোফাইড বলছি তাদের ক্ষেত্রে কি রয়েছে শ্বাসমূল এমন একটা মাটিতে সুন্দরী জন্মাচ্ছে যেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জল থাকা সত্ত্বেও লবণের গাঢ়ত্ব বেশি থাকায় সেই মাটি থেকে উদ্ভিদ জল শোষণ করতে পারছে না যেটাকে আমরা শারীর বৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা বলছি ফিজিওলজিক্যালি ড্রাই সয়েল তাহলে এখানে উদ্ভিদ জলটা নেবে কি করে আমরা দেখব যে ওদের প্রধান মূলের কিছু শাখা মাটি ভেদ করে অভিকর্ষের বিপরীতে উপরে উঠে আসে এগুলোকে আমরা শ্বাসমূল বলছি এদের অগ্রভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে এগুলোকে আমরা শ্বাসছিদ্র বা নিউ ম্যাথোড বলি আর শ্বাসমূলের অপর নাম হচ্ছে নিউ ম্যাটোফোর এছাড়া নরম কর্দমাক্ত মাটিতে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমরা ওই সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অধিমূল এবং ঠেসমূলের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে এখানে তারপরে আমরা চলে যাব রুই মাছের ক্ষেত্রে রুই মাছের ক্ষেত্রে দেখবে তোমরা যে পটকার অভিযোজনটা চাইবে যে পটকার
দুটো প্রকোষ্ঠ মানে কি একটা অগ্র প্রকোষ্ঠ আর একটা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ উদর গহরে পটকা থাকে এখানে অগ্র প্রকোষ্ঠে একটা গ্রন্থি থাকে যেটাকে আমরা রেড গ্ল্যান্ড বলি এখান থেকে ওরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে যখন ও ভেসে থাকার প্রয়োজন পড়ে তখন ওরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে তার ফলে পটকাটা ফুলে ওঠে মাছ ভেসে ওঠে আর যখন ওরা ডোবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তখন এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটাকে ওরা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে পাঠিয়ে দেয় যেখানে একটি রক্ত জালক থাকে যেটাকে আমরা বলছি মানে রিটিয়া মিরাবিলিয়া রিটিয়া মিরাবিলিয়া যেটা যখনই কার্বন ডাই অক্সাইডটা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে যাচ্ছে রিটিয়া মিরাবিলিয়া কর্তৃক শোষিত হচ্ছে তার ফলে পটকাটা চুপস হয়ে যাচ্ছে দেহটা ভারী হয়ে যাচ্ছে মাছ কিন্তু নিচে ডুবে যাচ্ছে এটা তোমরা খুব ভালো করে পড়বে এরপরে আমরা দেখবো যে পায়রার বায়ুথলির ভূমিকা পায়রার দেহে নটি বায়ুথলি থাকে এই বায়ুথলির কাজ হচ্ছে যে উড্ডয়নকালে দেহকে যেমন হালকা করে তেমনি অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের সাথেও সম্পর্কিত এরপরে আমরা যাব খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা উটের অভিযোজন উটের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে উট মরু প্রাণী তোমরা জানো যে উটকে আমরা মরুভূমির জাহাজ বলি শিপ অফ দ্য ডেজার্ট বলি উট মূলত কি করে একসাথে অনেকটা জল পান করে দীর্ঘদিন জল না খেয়ে থাকে এছাড়া ওদের মূত্র ঘন হয় এবং ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণটা বেশি হয় ওদের পাকস্থলিতে ওয়াটার পাউচ থাকে এদের এছাড়া শ্বেত গ্রন্থি বা ঘর্মগ্রন্থি থাকে না ইত্যাদিভাবে এরা জলটাকে সংরক্ষণ করে দেহে যাতে অতিরিক্ত জলটা বেরিয়ে যেতে না পারে নাসার অন্ধে ঘন লোম থাকে জলীয় বাস্ফোরে যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের ভালো করে পড়তে হবে ডেজার্ট বা অর্থাৎ এই যে মরুভূমির যে বালি সেই বালির উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য ওদের পাগুলো লম্বা হয় পেটের চামড়া পুরু হয় পায়ের তলাতেও পুরু মাংসলো প্যাড থাকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখতে হবে কোন পয়েন্টগুলোর উপরে গুরুত্ব দিলে আমাদের নাম্বারটা বাড়বে এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপরে আমরা দেখব যে শিম্পাঞ্জির কথা আমরা শুনেছি শিম্পাঞ্জি খুব ইন্টারেস্টিং একটা অর্গানিজম যেটা দেখব যে ওরা মূলত উয়ে উই পোকা খায় উয়ের ঢিপি দিয়ে ওরা একটা লাঠি ঢুকিয়ে দেয় যে লাঠি বে বে উই পোকাগুলো বেরিয়ে এলে ওরা কিন্তু সেই উই পোকাটা ভক্ষণ করে এছাড়া কোথাও ক্ষতস্থান হলে ওরা কোন ভেষজ উদ্ভিদে সেই ক্ষতস্থান সারবে সেই সম্পর্ক কিন্তু ওদের একটা ধারণা রয়েছে তোমরা এটা মাথায় রাখবে এই জিনিসগুলো ছোট ছোট করে আমাদেরকে পড়ে নিতে হবে মৌমাছির ক্ষেত্রে দেখবে বিজ্ঞানী ভন ফ্রিস বি ড্যান্স আবিষ্কার করেছিলেন যেখানে দুটো ড্যান্সের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে গোলাকার নৃত্য আর একটা হচ্ছে ওয়াকটেল নৃত্য যেটা ইংরেজি আর্টের মতো হয় ওয়াকটেল নৃত্যর মানে হচ্ছে যে খাদ্যের উৎস অর্থাৎ মধুর উৎসটা চাক থেকে একশো মিটারের বেশি অন্যদিকে বৃত্তাকার নৃত্য হচ্ছে চাকের চাক থেকে মধুর উৎস একশো মিটারের মধ্যে এইগুলো একটা ছোট ছোট প্রশ্ন এক নম্বরের প্রশ্ন তোমরা দেখে নেবে এগুলো এরপরে আমরা শেষ চ্যাপ্টারে আসবো শেষ চ্যাপ্টারে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় যেটা রয়েছে পরিবেশ দূষণ এখান থেকে তোমরা শব্দ দূষণ বায়ু দূষণ জল দূষণ কেন হচ্ছে কোন উৎস থেকে এই দূষণটা হচ্ছে সেটাও আমরা ভালো করে পড়বে যেমন আমরা একটা দূষণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেমন ধরো শব্দ দূষণ তোমাকে বললো যে শব্দ দূষণ কেন ঘটে আমরা দেখব যে লাউড স্পিকার বা ট্রানজিস্টারের আওয়াজ বিমানবন্দরের বিমানের ওঠানামা রেল স্টেশনের রেলের যাতায়াত বা বাসের হর্ন যানবাহনের হর্ন বহু মানুষের একসাথে কথা বলা ইত্যাদি কারণেই কিন্তু শব্দ দূষণটা হয় এবং এই দূষণটা কি প্রভাব ফেলে মানুষের উপরে যেমন স্থায়ী বা অস্থায়ী বধিরতা আছে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় হৃদযন্ত্রের উপর চাপ বৃদ্ধি পায় অনেক সময় বমি বমি ভাব বা অস্থিরতা তৈরি হয় এই যে লক্ষণগুলো যেগুলো আমরা সচরাচর দেখতে পাই সেগুলো আমাদের উল্লেখ করতে হবে এছাড়া এখান থেকে আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক রয়েছে তোমাদের যে বায়োডাইভার্সিটি জীব বৈচিত্র্য বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে আমরা দেখব যে খুব সহজ একটা জিনিস যে আমাদের চারপাশে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন ধরনের জীব বাস করে সেটাই হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র এই জীব বৈচিত্রে কতগুলো সংজ্ঞা তোমরা করবে যেমন ধরো মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি নিরক্ষরেখার উভয় দিকের অঞ্চলগুলোতে জলবায়ুর আনুকূল্যজনিত কারণে এখানে জীব বৈচিত্রের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় মানে জীব বৈচিত্রের ব্যাপক সম্ভার দেখা যায় এই জন্য এই অংশগুলোকে বলা হচ্ছে মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রি এই দেশগুলোকে যেমন আমাদের ভারতবর্ষ নেপাল বার্মা অন্যদিকে ব্রাজিল ম্যাডাগাস্কার এই সমস্ত দেশগুলো মেগা ডাইভার্সিটি কান্ট্রির মধ্যে পড়ছে এছাড়া ধরো বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট এখানে জীব বৈচিত্র ব্যাপক রয়েছে কিন্তু পরিবেশগত কারণ বা মানুষের সক্রিয়তার কারণে অবলুপ্ত প্রায় জীবেদের সংখ্যাটাও কিন্তু বেশি এই অঞ্চলগুলোকে বলা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট ভারতবর্ষে চারটি বায়োডাইভার্সিটি আছে ওভারঅল থার্টি ফাইভ আছে ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ভারতবর্ষে সেখানে চারটি হটস্পটের সন্ধান দেওয়া হয়েছে 
তোমরা এগুলো পড়বে যেমন নতুন সংযোজন হয়েছে ইন্দো বার্মা সুন্দারল্যান্ড রয়েছে এছাড়া ওয়েস্টার্ন ঘাট ইস্টার্ন হিমালয় এগুলো রয়েছে এই চারটে মোট বায়োডাইভার্সিটি রয়েছে বায়োডাইভার্সিটি পূরণের শর্তটা তোমরা করবে এখান থেকে দু নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে এইবার বায়োডাইভার্সিটি গুরুত্ব পড়বে ম্যাক্সিমাম তিন নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে বায়োডাইভার্সিটির গুরুত্ব ছাড়াও কেন বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্য অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা তোমরা দেখবে চোরা শিকারীদের উৎপাত পরিবেশ দূষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে বায়োডাইভার্সিটি অবলুপ্তির পথে তাকে কিভাবে তোমরা সংরক্ষণ করবে যেমন ইনসিটু সংরক্ষণ এটাকেও আমি একটু জোর দেব ইনসিটু সংরক্ষণে দেখবে যে কোনো জীবকে যদি তার নিজস্ব পরিবেশে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে রেখে সংরক্ষণ করা হয় তখন তাকে আমরা বলবো ইনসিটু সংরক্ষণ অন্যদিকে যদি তুমি কোনো জীবকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণ করো তখন সেটা হয়ে যাবে কিন্তু এক্সিটু সংরক্ষণ যেমন ধরো এক্সিটু সংরক্ষণের মধ্যে চিড়িয়াখানা পড়ে বটানিক্যাল গার্ডেন পড়ে অন্যদিকে সুন ধরো সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যান আবার ধরো বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ আবার ধরো অভয়ারণ্য বা স্যাংচুয়ারি এগুলো কিন্তু ইনসিটু সংরক্ষণের মধ্যে পড়ে তোমরা এই এক্সিটু সংরক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ টপিক আছে দেখবে ক্রায়ো সংরক্ষণ এটা একটু ভালো করে পড়বে কাকে বলে তরল নাইট্রোজেনে মাইনাস হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণ দেয় তরল নাইট্রোজেনে কিন্তু জীবের মানে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বীজ মানুষের ক্ষেত্রে বা প্রাণীদের ক্ষেত্রে শুক্রাণু বা ডিম্মাণুকে সংরক্ষণ করা হয় এটাকেই বলা হচ্ছে ক্রায়ো সংরক্ষণ এটা তোমাদের নতুন এটা খুব ভালো করে পড়বে যেমন সিড ব্যাংক বলি শুক্রাণু সংরক্ষিত হলে স্পার্ম ব্যাংক বলি ডিম্মাণু হলে তাকে আমরা ওভাম ব্যাংক বলি এইগুলো একটু ভালো করে দেখবে বায়োডাইভার্সিটি সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটু হলো এইবার আমি আরেকটা কথা বলবো এখান থেকে জাতীয় উদ্যানের সংজ্ঞা পড়বে উদাহরণ পড়বে কয়েকটা মানে জাতীয় উদ্যানের নাম পড়বে যেখানে কি প্রাণী সংরক্ষিত হচ্ছে সেটা ভালো করে দেখবে একই কথা বলবো অভয়ারণ্যের ক্ষেত্রে উদাহরণ পড়বে কি প্রাণী সংরক্ষিত হচ্ছে সেটা পড়বে আর অভয়ারণ্যের সংজ্ঞা পড়বে সংরক্ষিত বনভূমির ক্ষেত্রেও তোমরা সংজ্ঞা পড়বে উদাহরণ পড়বে এবং কি প্রাণী সংরক্ষিত হচ্ছে সেগুলো ভালো করে দেখবে আমাদের ওড়িশায় নন্দনকানন রয়েছে ভিতর কণিকা রয়েছে টাইগার প্রজেক্ট এগুলো পড়বে রেড পান্ডা কোথায় সংরক্ষিত হয় এগুলো পড়বে বিপন্ন প্রজাতির সংজ্ঞা পড়বে উদাহরণ পড়বে রেড ডাটা বুক গ্রিন ডাটা বুক এগুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া নেবে তোমরা মোটামুটি আমার মনে হয় যে আমরা পুরো বিষয়ের উপরে আমরা যতটুকু সম্ভব এই কম সময়ের মধ্যে আলোকপাত করেছি আজকে আমরা এইখানেই শেষ করছি